बच्चों आज हम लोग क्लास टेन का हिस्ट्री का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा है राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं और यूरोपियन कंट्री में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वहीं आगे चलकर साम्राज्यवाद में बदल गई थी और वहीं साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई थी अर्थात जो यूरोपियन कंट्री थे वो अलग अलग देशों में गए और उन्होंने वहाँ पर व्यापारिक प्रक्रियाएँ शुरू की अपना उपनिवेश बनाया उपनिवेश बनाने के बाद वो उस देश के आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किए और फिर उस पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल करते गए और इस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और यही प्रक्रिया हमारे देश में अर्थात भारत में भी हुई थी ठीक है तो जब हमारे देश में काफी ज्यादा ये राष्ट्रवाद की भावना फैली और अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू किया उनका शोषण करना शुरू किया तो लोगों ने इसका विरोध किया और वो विरोध समझ में आया अठारह की क्रांति में अर्थात जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था अठारह में तो उस क्रांति में हमें यह समझ में आया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है और स्वतंत्रता क्या होती है लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कोई बिना प्लानिंग का किया गया था कोई तरीका नहीं था और ना ही उनका कोई संचालक था जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके इसलिए वो असफल रहा लेकिन उसके बहुत से फायदे हुए फायदे ये हुए कि लोगों के अंदर जो परतंत्र की भावना थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और स्वतंत्र होने की भावना उबाल मार रही थी उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि वो अगर चाहें और पूरी हिम्मत लगाकर विरोध करें तो सर अंग्रेज शासन को खत्म कर सकते हैं और इसी के अंतर्गत उन्होंने इसका विरोध किया बहुत सारी क्रांतियाँ हुई और उन क्रांतियों का परिणाम यह निकला कि हमारा देश आज़ाद हुआ था ठीक है तो जब हमारे देश के लोगों में अपने देश को परतंत्र से स्वतंत्र बनाने की इच्छा जागृत हुई तो उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बताया गया है पहला विश्व युद्ध खिलाफत और असहयोग ठीक है 1918-1815 से लेकर 1914 तक हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अत्याचार हुए हमारे देश की आर्थिक प्रक्रिया का शोषण हुआ लोगों का शोषण किया गया पूरी तरीके से हमारे देश पर कंपनी सरकार ने अर्थात अंग्रेजी शासन ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला और इनका शोषण किया अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इन पर अत्याचार किए गए लेकिन और भारत के जो किसान थे उनकी खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई उनकी फसलें बर्बाद हो गई जो बुनकर थे उनके भातों के बिने हुए जो कपड़े थे उनके मार्केट में वैल्यू कम हो गई उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए तो बहुत बुरी तरीके से इनका शोषण हुआ और इस लंबी अवधि में लोगों ने समय समय पर विरोध किया अंततः जब वो उन्नीस सॉरी उन्नीस में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और हालात कुछ बदले तो भारतीय व्यापारियों को अपने सामान को बेचने का मौका मिला बुनकरों को अपने सामान को बेचने का मौका मिला और कुछ स्थितियां बदली जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना से सहायता मांगी और इस बेस पर कि वो भारत को आज़ाद कर देगा लेकिन प्रथम युद्ध खत्म हो जाने के बाद और जीतने के बावजूद जब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली तो लोगों ने आंदोलन शुरू किया ठीक है और इसी आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था और असहयोग आंदोलन जो संपूर्ण भारत में शुरू किया गया था ठीक है तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि तुर्क में जो शासक हुआ करते थे उस समय वो मुस्लिम खलीफा हुआ करते थे अर्थात तो पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सब के खलीफा धार्मिक गुरु हुआ करते थे जब तुर्की की ताकत को कमज़ोर कर दिया गया उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया तो भारतीय जो मुसलमान थे उनको इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका साथ गांधी जी ने दिया था उसके बाद गांधी जी ने उसी दौरान एक और आ, आ, क्या कहते आंदोलन शुरू किया था जिसे असहयोग आंदोलन आंदोलन कहते हैं लेकिन इस असहयोग आंदोलन से पहले कुछ घटनाएं घटित हुई थी जिसके बारे में हमें जानना है तो यहाँ देखिए आता है सत्याग्रह का विचार अर्थात तो गांधी जी जो थे वो जब 1916 में 
डरबन से अर्थात अफ्रीका से वापस आए थे तो वहाँ पहले ही वो रंग भेद नीति के शिकार हो चुके थे और वही समस्या हमारे देश में थी जब वो भारत में आए और उन्होंने अलग अलग जगहों का विचरण किया अर्थात वो अलग अलग जगहों पर घूमे तो देखे कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ फैली हुई हैं तो सबसे पहले उन्होंने उन बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया और सत्याग्रह अर्थात अहिंसात्मक तरीके से अपनी स्वतंत्रता की मांग करने का कार्य किया ठीक है उन्होंने सत्य का आ, मार्ग अपनाकर आग्रह करते हुए अपनी स्वतंत्रता की मांग की यह एक अहिंसात्मक प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत गांधी जी ने अपने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया था बहुत से लोग इस प्रक्रिया में शामिल हुए लेकिन ये असफल रहा और जब उन प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया जब वो प्रदर्शनियाँ करते थे तो एक अंग्रेजों ने एक नियम बनाया जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है रोलेट एक्ट एक ऐसा नियम था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज दिया जा, जाता था अर्थात तो जेल जाने की प्रक्रिया एक स्टेप बाय स्टेप होता है अर्थात तो सबसे पहले आ, किसी पर हम लोग शक करते हैं शक के बिना पर गिरफ्तार किया जाता है उसे अदालत में पेश किया जाता थाने में रखते हैं फिर अदालत में ले जाते हैं अदालत इस बात की फैसला करती है कि वो इनोसेंट है या फिर दोषी है अर्थात अगर दोषी रहता है तो उसे सजा दिया जाता है और फिर उसको जेल में भेजा जाता है अन्यथा उसे छोड़ दिया जाता है लेकिन रोलेट एक्ट के अंतर्गत जो भारतीय प्रदर्शन करने वाले लोग थे जो विरोध करने वाले लोग थे उन पर लाठी डंडे बरसाए गए उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया मारा गया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया जबरन उन्हें दबाने का प्रयास किया गया साथ ही साथ लोगों को अत्यधिक लोगों को रोलाइट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था जब पंजाब के एक शहर अमृतसर में जालियावाला बाग में जब कुछ क्रांतिकारियों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और वहाँ पर जब संबोधन कर रहे थे तो अंग्रेजों का भेजा गया एक अधिकारी जिसका नाम जनरल डायर था वो उस बाग के इकलौते प्रवेश द्वार और निकास द्वार को उसने घेर लिया और अंधाधुन गोलियाँ चलाना शुरू किया जिसमें हजारों मासूम बच्चे महिलाएँ पुरुष मारे गए थे जो कि और यह घटना पूरे देश में आग जंगल की आग की तरह फैली और पूरे देश में हिंसात्मक भावनाएं फैलने लगी गांधी जी ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और उन्होंने 1921 में यानी कि 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो अब शुरू होता है सवाल यह है कि असहयोग ही क्यों क्योंकि गांधी जी अहिंसात्मक रास्ते का प्रयोग करते थे इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम असहयोग का प्रयोग करते हुए आंदोलन करेंगे और इस अपनी स्वतंत्रता की मांग करेंगे असहयोग का तात्पर्य होता है सहयोग न करना ठीक है तो असहयोग आंदोलन की जब आह्वान भारत गांधी जी ने किया था तो सरकारी नौकरियां करने वाले जो लोग थे उन्होंने नौकरियां छोड़ दी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर अपनी पढ़ा पढ़ाना छोड़ दिए वकालत करने वाले वकील वकालत छोड़ दिए जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने कॉलेज स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और वो सब के सब असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होते चले गए ठीक है यह असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक चलता रहा लेकिन इसी के साथ साथ कहीं कहीं पर हिंसात्मक प्रक्रियाएं भी हुई जब 1923 में फरवरी 28 फरवरी 1923 में उत्तर प्रदेश के एक जिले गोरखपुर के एक स्थान चौरी चौरा में जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने उग्र होकर अर्थात तो गुस्से में आकर एक पुलिस चौकी को जला दिया जिसमें 22 लोग जिंदा जलकर मर गए जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने का इरादा बनाया बहुत से कांग्रेस नेता थे जो ऐसा नहीं चाहते थे वो कह रहे थे कि अगर हम लोग ऐसे ही करते रहें और सहयोग का कार्य करते रहें तो बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिल जाएगी लेकिन गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि 22 लोग मारे गए और यह एक आंदोलन जो था अहिंसात्मक तरीके से था लेकिन हिंसात्मक हिंसा का प्रयोग किया गया और इस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया गया ले लिया और इस आंदोलन में कुछ ज़्यादा फायदे नहीं हुए क्योंकि यह आंदोलन लंबे समय तक चला और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया शराब की दुकानों का पिकेटिंग किया गया जो चीज़ें थीं विदेशी सामान थे उनको जलाया गया होलिका जलाई गई लेकिन समय के साथ साथ ये सब के सब बदलाव शुरू होने लगे जो लोग थे अब इससे ऊब गए इससे कुछ फ़ायदा तो निकला नहीं गरीब जो लोग थे वो स्वदेशी वस्तुओं को खादी वस्तुओं को खरीद नहीं सकते थे क्योंकि वो काफ़ी महंगे होते थे 
ठीक है इसलिए वो पुनः विदेशी वस्तुओं का यूज प्रयोग करने लगे जो वकील थे वो वापस अदालत में जाकर वकालत करने लगे जो शिक्षक थे वो जाकर स्कूलों में पढ़ाने लगे बच्चे जो थे वो स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन करने लगे पढ़ने लगे थे और यही वजह था कि असहयोग पहला जो असहयोग आंदोलन था वो असफल रहा था ठीक है तो अब ये हम लोग कुछ पॉइंट्स जो इसलेशन से रिलेटेड थे हमने पढ़ा इसमें जो भी आपको समझ में आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद